e, kichwa cha somo la leo kinasema je nikikosa kanisa zuri niache kusali je nikikosa kanisa zuri niache kusali hii ni kama sehemu ya tatu ya masomo yanayohusu mambo ya kanisa em em tufungue kwa maandiko tuende katika kitabu cha waibrania kwa mtu anayesoma biblia ni mstari kidogo ni maarufu lakini nikasema mkristo asome biblia atajuaje kitu kilicho maarufu ini kama unasoma soma kidogo biblia ni mstari maarufu una anasema katika kitabu cha ibrania mlango wa kumi eh ibrania kumi mstari ule wa waishina tano anasema hivi ibrania kumi shina tano anasema wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile ikikaribia. Neno la Mungu linatuambia kwamba e, jinsi muda unaenda kusogea, muda unaopita, jinsi siku zinavyosogea, e, inabidi tuendelee kukusanyika zaidi. Leo hii kuna kuna kama tendency au desturi au e, mtazamo au tendaji wa mambo ya watu wa kujaribu kutokuelekea makanisani, yani kama kupinga mambo ya kanisa. Kuna maneno mengi yanatumika, mengine atakwambia labda ah ibada ni, 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 ni desturi, tu ni mila na desturi. Yaani mila zina wa mila inazaliwa inaisha basi muda wake umeisha basi. Eh. Eh. Ni, ni, ni kama ni, ni kitu ambacho kimezoeleka sasa au kinapigiwa upatu na watu wanakipenda kujitahidi kutafuta namna ya kuacha kwenda kanisani kwa visingizio mbalimbali. Eh lakini neno la Mungu limetuambia na nitarejelea hili neno ni naomba wewe mstari ukae moyoni mwako. Kama ni mstari mkubwa kabisa wa kuondoka nao leo uwe. Mungu anambie unaweza kuona inaenda kwanza wiki yako leo eh wiki of course tunasema Jumapili ndio siku ya kwanza ya Juma japo tumezoea Jumatatu. Eh labda unahitaji neno la kukutia nguvu. Neno la kutia nguvu ni kwamba eh nguvu za Mungu zinapatikana katika kusajiko lake. Eh kwamba Mungu pia anapenda watu wanaopendezwa au wanaomkaribia sina maneno mengine nikiri ya kukutia moyo ya kunitia moyo mimi mwenyewe zaidi ya kutuambia kwamba tusiache kukusanyika katika jina la Bwana katika kanisa lake eh anasema hasa siku zinavyoendelea Mungu alikuwa anajua nini anajua kwamba jinsi muda utakavyoendelea kupita ndivyo mwanadamu ataendelea kwenda mbali na Mungu wake anasema sasa wale wamjue Mungu wao ndivyo sasa nao wazidi kusema kumkaribia Mungu kusema kwenye ufunuo mlango wa mwisho wa mlango wa 22 anakuambia siku zinavyoendelea kusogea Mungu anataka kuona tofauti eh anasema wale wali, wa, wenye kutakaswa watakaswe zaidi kama ni mtu akwenda kwenye mambo ya Mungu katika kanisa la Mungu katika mambo ya Mungu aonekane anafanya sana na yule anayefanya unajisi na uchafu aonekane anafanya jamani dunia leo inafanya unajisi wa kutosha ile neno la Mungu inatimia yani maneno yanayofanyika leo hii kupita mjini asubuhi kwa mfano mimi na wanaenda kazini asubuhi ukakuta watu sio wame sio makaba sio tele wamepanda wamepandishwa mshikaki boda 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 eh piki piki zi. eh Ame, ma, mawili matatu yame ya na zile nywele zao nyekundu kama nini zile wamepeka kwa nini wa, wako kama uchi uchi wamevaa kanguo tu hapa chini kwingine kote ameka labda kisidiria tu nini yuko tu anatembea watu wanamwangalia wamezoea eh huwa naiona sana maneno ya magomenia manzesha lakini naamini ni sehemu na na na, 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 na hiyo tu ni, ni se, ni, wanasema ni a tip of iceberg yani kasemu kadogo lakini kuna mambo makubwa machafu yale. Kwa hiyo Mungu anasema jinsi uchafu wa dunia unavyoendelea kuongezeka, nani anaanza akasema kwamba uchafu wa dunia hauongezeki. Uovu wa dunia hauongezeki. Yaani kusikia mauaji ndani ya familia. Yaani yasio kuwa ya kawaida kabisa usiweza kuitegemea. Eh, yanafanyika katikati ya watu ambao wanamwambia walipendana, wakalipiana na mahari, wakafanya nini, wakapiga na picha, wakaandikiana siji switch sati, ghafla unasikia wanachinjana. Sio kitu cha kawaida jamani. Ni rahisi kuya, kuyaona ni uso nini. Lakini siku ya kitokea yakatokea katika familia yako na utaumia sana. 
Mimi naamini kuna watu wengine yanatokea mambo kama hayo machafu maovu yanatengeneza kovu na kidonda kisichoweza kukoma mpaka mtu anaenda kama. Ndio? Eh. Ndio kabisa. Hebu vitafute visa vya namio kwenye Biblia, huvipati. Eh. Kwa hiyo Mungu anasema jinsi muda unavyosogea upande wa pili giza litaendelea kufunika ndio uchafu taendelea kuwa mwingi unajisi taendelea kuongezeka lakini nasema watu wamjua wa Mungu kama ni nuru wazidi kungaa sana kwa sababu by the way ni rahisi kungaa sana kwenye giza kuliko kwenye nuru giza linaweza kuwa jingi hata kaka kanisa kadogo kama ninyi hapa mlipokusanyika hapa tulipokusanyika bado unaweza kungaa na ku, na kushine zaidi kwa sababu giza ni jingi unaweza kuona ule ile nuru eh na na naelewa hapa. Kwa oh, hii ni sehemu ya ya tatu ya ma... sikuwa nimepanga kuifundisha kama series. Nilikuwa nimesema tafundisha masomo mawili tu. Wiki ya kwanza tutafundisha vipimo vya kidunia eh, vya, vya, vya kibiblia, filata vya kibiblia. Vipimo vya kibiblia, vigezo vya alama za ki, za kibiblia za kimungu za za, za kanisa lilo jema, lilo zuri ambalo naweza nikahitaji kukusanyika nara. Eh tuliliona sihitaji kupili mambo yake. Wiki iliyopita ilikuwa ni sehemu ya pili tukaona sasa vigezo vya watu wa dunia na makanisa ya mwilini mwilini kipimo kwamba hili ni kanisa zuri majengo makubwa e, utajiri mwingi ukubwa na wingi wa watu hata kama Mungu anasema njia inaenda kwenye maangamizi ni pana na wale ngiaomo ni wanaiona na huwezi kuniambia njia nyingine ukaona gani vitu vya kidunia na ongea vitu vya kidini asili ya kiroho rohoni. Ana ongea vitu vya kidini. E na hakuna mstari mwingine hakuna maana nyingine huo mstari anaposema kwamba njia inaenda kwenye huo upotevu ni pana kuangamia ni pana zaidi ya kuongelea aina ya kanisa ambalo Mungu anadie mtu anadiendea ndio kabisa yani ndio primary application ndio maana yake ya msingi kabisa ya kwanza kwamba ni wapi umekusanyika ni wapi umeka roho yako inaenda katika kusanyiko kubwa kiasi gani unaweza ukatafuta maana yake nyingine lakini hiyo ndio maana ya kwanza kabisa ya msingi kwa hiyo wiki ya kwanza na ya pili leo ndo tukaona sasa leo kweli kwa kweli hakuna makanisa mengi mazuri. Kabisa. Hata mimi ukiniambia hata leo mimi mwenyewe na struggle. Kutafuta ni wapi naweza nikaiweka ka roho yangu nikala neno la Mungu katika ile Kwa hiyo sasa swali ni kwamba je, ni somo? Swali ni somo lakini katika hali ya swali. Je, nikikosa kanisa zuri, kweli hakuna makanisa mazuri? Kweli kabisa. Hayapo. Ukienda kwenye kanisa ambalo watu wanaenda kwa utaratibu hawa, hawako kama wame, kama vichawa na rukaruka kwenye makanisa ya kilokoleo kwa yale ukaenda kwenye kanisa la utaratibu utakuta kuna mchungaji mwanamke labda kama warusha na kwa Mungu ameikatai Ukienda katika nyingine utakuta kuna manani ma, ma, ma sanamu sasa utakimbilia wapi ukinapoenda imepishana kabisa na Mungu katika kila kipindi sasa nifanye nini Nimejaribu kuchimba kwenye Biblia nikatafuta majibu. Na yapo. Hakuna neno mshina. Nifanye nini? Kama hakuna kanisa tuli, nifanye nini? Eh. Ngoja niulize. Je, ukikosa kanisa zuri, dawa ni kutokwenda? Ha? Sio dawa ya. Eh. Ukikosa shule nzuri, dawa ni kutokwenda shule? Yaani ni 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 taasisi moja tu ambayo watu wakikosa wanachokitaka wao na wewe kwambi utakuta kila anachokwambia ndo kizuri sio kizuri kibiblia eh lakini nichukulie kwa ni mtu ambaye amekosa kanisa zuri kama inavyotaka biblia achana na wanadamu wengine nishawe kuangalia kwenye mtandao ni kusoma kwenye mtandao mtu anasema jamani naomba mnishauri kanisa zuri lipi mimi naambia si nina si katoliki ah wale wako wako poa kabisa wengine si nina ni vigezo vyoko vinatumika ni vya kidunia vitupu vyote haviko kimungu lakini tuchukulie mtu amesoma kweli ya Mungu ana hofu ya Mungu anamtafuta Mungu lakini amekosa kanisa zuri je afanye nini eh leo hii kama nilivyosema kabla sije kwenye eh, kwenye yale ma, ma, majibu leo hii ni, ni 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 malengo ya wanadamu kujaribu kwenda mbali na kanisa kabisa mfano nchi kama Uingereza ambayo 
miaka mingi kidogo ya nyuma ilikuwa ni kama kwa vile kitabu cha King James nipo kilipo chapishwa kilipo tafsiriwa kutoka kwenye lugha zilizokuwa zimekufa za kibiblia za kigiriki na ki, na kiebrania ikaingia katika lugha iliyokuwa inaongewa na dunia nzima ikatafsiriwa na wale watu 53 eh um, I, I, ilikuwa nchi ya Uingereza kwa kuna nchi ya Uingereza kwa sehemu kubwa ili, 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 ili. Na, na, na kuna kipindi ilikuwa na nguvu inaitawala kama dunia kabla ya Marekani Marekani alichukua baada ya kutoka kwenye mamlaka Uingereza ya dunia hata kama walikuwa ni mataifa maovu lakini walikuwa na vitu vya kimungu vigezo vya kimungu vilivyowafanya Mungu awainue inue kwa kiasi fulani kwa kimungu fulani lakini leo hii nchi kama Uingereza ambapo mambo ya Mungu eh na yalikuwa yanafanyika eh wanakuambia watu wanaoingia kanisa wanaenda kanisani siku ya ibada ni asilimia sita peke yake eh taifa la la imani la Kikristo Kristo asilimia sita asilimia tisini na nne watakuwa wameenda wapi kwenye mashindano labda ya marathon e, wameingia kwenye mpira na shetani naye lazima kutafutie sehemu ya kwenda kufanyia kazi yako siku za ibada ndio unakuja wanaweka na mipira ikusudi usije ukawa bora ndio kosa cha kufanya e, kuna kuwa na mechi ya mapema ya Manchester United kitu gani Arsenal eh ndizo dini zao leo ni, ni mipira mpaka asilimia sita wanakuwa nao ni wale wanaoenda kwa makanisa ya uvyovu. Lakini angalau tuchukulie nao wanaye. Kwa hiyo mtwene je ni fanye nini? Na hili swali mimi najiuliza, nimeliweza Biblia na mimi nalitaji ninipe jibu. Mtuangalie hoja kadha kadha. Eh? Kwa hiyo ni kwa najaribu kujiuliza, ina maana kitu pekee taasisi pekee ambayo ukikosa ile unayoitaka wewe ambayo ni taasisi labda ya imani ya dini ndio unaona basi dawa yake ni siende kanisani ndio majibu aki hivi unaweza ukasema ashe hakuna hospitali nzuri ukaacha kwenda hichi kwa vile hakuna hospitali nzuri wataenda eh hakuna katini nzuri sehemu ya kula chakula sehemu inayopendeza basi nitakuwa siende kule taenda eh hakuna shule nzuri sipeleki watoto shule watabaki tu nyumbani hamna ni kanisa tu jue kigezo chake tu ni kwamba hataki Yeah. Eh, ni hicho. Yaani kanisa tu peke yake ndio linaonekana sio zuri basi dawa yake ni kutokwenda. Vingine hata kama sio vizuri mtu anaweza akakwambia akakosa hospitali nzuri mkoa mkoa wa Mwanza labda Shinyanga huko akali akaenda paka Mwimbili ndio sio? Amefuata hospitali nzuri si ndio? Anaenda paka Ocean Road, ametoka mpaka Kigoma huko siji wapi mbali? Anakuja paka Ocean Road, anaitafuta hospitali nzuri Mungu anatutaka tufanye hivyo hivyo kama ambavyo una, mtu anaweza kakosa shule nzuri Dar es Salaam akapeleka mtoto wake wapi Mbeya akapeleka mtoto wake Kilimanjaro akapeleka mtoto wake nje ya nchi mwingine anakosa shule nzuri anampeleka Kenya lakini ukikosa kanisa nzuri ndani ya umbali wa kutembea kilomita moja nusu kilomita basi nisiende hakuna kanisa zuri. Ni kwamba tu una nia. Ono kweli. Ono kweli. Sababu zitatafutwa ndio, maelezo yatapatikana ndio, maelezo yatatolewa ndio, lakini jibu ni kwamba kuna nia. Hem tu tusome vigezo vipimo visingizio. Hem tuanze na vipengele kadhaa. Nitaangalia vipengele vitatu tu sio virefu vitatu tu eh kwanza tuanze na kitu kinaitwa visingizio mbalimbali yani mara nyingi mtu anakuambia mimi kuna watu wamekuwa ama masomo tunaweka mtandaoni mtu anakuambia tumishi niko huku na huku yani ni kama nimekosa neno kanisa zuri nime yani nataka yani kana kwamba amekwama kabisa ukimuuliza anakuambia niko kibaa ukimuuliza anakuambia niko niko boku hapa Dar es Salaam. Yaani mtoto wako akosa shule anapelekwa mpaka Kenya ku, kutoka hapo Kibaha kutoka hapo 
e, siji kimara siji kuja mpaka mezi kujifunza neno la Mungu pamoja nasi ni mbali sana. Alitaka sehemu ambapo anaweza kamka saa tatu, saa tatu na dakika tano kwa amefika. Sio rahisi, sio sahi. Tumtendee Mungu haki yake. Ndio sio. Tafute Mungu kwa bidii. Tembea mpaka mbali. Ngoja tuangalie vigezo Hemu tuanze na, vi, na, na visingizio. Tuende jamani haya maneno yamelikuwa hivi pia. Nikisoma ni lile neno utajua hiki ni kisingizio. Eh. Kwa hiyo kama Biblia imerekodi kitu kama kisingizio, tuna jukumu la kukisoma na kukitafakari ili kusudi tusifanye hivyo na sisi. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa wa 9. Tuende Luka 9 pale. Tuanzie mstari ule wa hamsina tisa akamwambia mwingine nifuate huyu mtu ni kama mtu anatakiwa hivi unajua Kristo anawaalika watu wote duniani wamfuate ndio mapenzi ya Mungu eh watu wote waweze kufikiria toba watu wote waweze kupata wokovu watu wote waweze wakusanyika katika jina la Yesu Kristo sasa tuna tumuone huyu mtu mmoja maalum aliyemwambia afuate tuone njoo kanisani kwa lugha nyingine nifuate ndio ibadani ndio ufanye kazi ya ndio ujifunze ndio ukue kiroho hemu angalia majibu ya huyu mtu akamwambia mwingine nifuate akasema yule mtu anamwambia bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu huyo leo hii kisingizio cha kwanza ni kwamba nina majukumu fulani ya kijamii eh siwezi kwenda nina jukumu nina msiba nina uguliwa E, ni na watoto nini sijawapikia chai sijafanya ni yani zinatafuta sababu za kijamii za kifamilia za kuto kwenda kwenye kanisa labda hebu jiulize leo hii umuulize labda ukutane na mama labda na mtoto na nyonya kaumia njoo kanisa natakwambia mtoto na nyonyesha hiyo televisheni huyu mtu alikuwa na kisingizio alikuwa hana kisingizio watu wale msoma kwenye biblia hiki ni kisingizio si ndio Twende mbele mtu mwingine msari wa 60 Yesu anajaribu kutafuta watu wanamsumbua wanamkatalia msari wa 60 anasema hivi akamwambia waache wafu wazike wafu wao bali wewe uende ukaitangaze ukautangaze ufalme wangu Mungu anamwambia achana na hiyo vitu hiyo vitu vimekufa hiyo vinaenda mwisho hivi hii kinachokuitia ni chao kina kinaenda mpaka mwisho akina mwisho uzima wa milele Jamani tuweke kipaumbele katika vitu vyenye thamani ya uzima wa milele. Weka muda wako. Weka nguvu zako. Kama ni kutoka jasho, toka jasho. Kama ni nauli ya kulipa ukaenda mbali, iweke katika vitu vyenye uzima wa milele. Wewe mwambie, vitu tunavyofanya hapa vina uzima wa milele ndani yake. For sure. Eh? Hakuna ambacho hakina uzima. Eh? Tusari wa 60 na Kwa hiyo unaona Yesu hiyo sababu mpa mjiulize sababu ya kusema kwamba ulikuwa umefua na baba ni mawili aidha Yesu alikuwa anaona mpaka moyoni anaona nyuma na mbele labda yule mtu alikuwa anadanganya nana na hisi kwamba yule mtu alikuwa anasema kweli lakini hata kama alikuwa adanganya Yesu anasema hivi waache wafu ana, kuna watu wamekufa kama yeye kiroho waache watamzika hata hivi kwa mfano mtu asipokuwepo kwenye msiba ule msiba utasimama kwamba mtu mmoja hajafika Hapana Yesu anasema wako wa kutosha wa namna hiyo mimi natafuta mmoja wa kushughulika mambo ya uzima wa milele wafu waache wafu wazikane wewe kwambie waache watu wapotee kwenye dini za uongo wewe njoo katika kusanyiko dogo kama hili ndio bibi anasema eh mstari wa 9 wa 51 Anasema mtu mwingine pia akamwambia bwana nitakufuata lakini ukisha sikia mtu anamwambia lakini kata ta. wala usiweke manati unjue ushakosa kukufuata bwana nitakufuata lakini basi amna kitu eh mtu angalia lakini zake lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwa Eh ni peruhusa nikawaage watu wa nyumbani mwao. Yesu akamwambia mtu aliyetia mkononi wake mkono wake kulima kisha aka, akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Hapa unaweza kuhubiri somo zima kabisa kwenye huu mstari. Leo hii kuna mtu anamwambia ana akajua kweli wakati mwingine akamhubiri 
mjili ya Biblia akaielewa anawaambia nataka na nene nikaage dini yangu ya zamani niwaambie kwamba wamepotea ndoniji medanganyika hapa anawaambia nataka nikawaaga wa nyumbani jamani naenda nimewaacha na mdini wenu wa uongo mimi namfuata Kristo wewe ngambie usisubiri linapokuja swala la Yesu Kristo usisubiri ruhusa ya watu wengine usivunje sheria usivunje usidharau mamlaka lakini roho yako ipe nafasi ya kwanza hasa kama ni kweli ya Mungu eh kwa sababu hao watu wote huyu aliyekuwa anaenda msibani kumzika babake huyu aliyekuwa anaenda kama kuaga na kwenda vizuri kuweka mambo sawa kabla hao watu wote walikuwa hawadai vitu yani maelezo yao walikuwa sio mabaya sana au mnasemaje walikuwa wanadai kitu kibaya wala hao kwa mambo yao mzubiri kidogo Yes, yes, mimi kidogo mimi bado ni kijana. Niruhusu nimalize maisha yangu ya ujana kidogo. Alafu nitakuja kwako basi. Hawakuwa wanatafuta majibu mabaya namna hiyo. Walikuwa wanatoa sababu genuine nzuri kabisa. Lakini yasa yasa anasema hazitoshi. Huna sababu yoyote ya kukataa kwenda kwenye ibada kukusanyika. Wakati mwingine hata kubatizwa, wakati mwingine hata kufanya kazi ya Mungu kwa sababu tu kuna sababu za nyumbani kwako. Eh, ndicho Mungu anachosema. Eh. Mtu some katika kitabu cha Galatia. Hem tuangalie. Hem tuangalie kibiblia watu wanafanyaje. Galatia 1:16 Biblia inasema hivi. Galatia 1:16 mimi naenda haraka nifike pale. Galatia 1 mstari wa 16 anasema hivi. Alipoona dhema huyu ni Paulo alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu unajua tunapojua neno la Mungu na kuokolewa ndiko kudhihirika kwa mwana wa Mungu ndani yetu anasema alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake mara sikufanya shauli na watu wa wenye mwili na damu wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu bali nilikwenda zangu Arabuni kisha nikarudi Dar es Paulo anasema Kristo alipo ni alipo niangaza alipo niita nilipojua nilipokuitwa katika utumishi wa Mungu sikushauriana shauriana na watu wengine niliunganisha kwenye kazi moja kwa moja Ni maneno mabaya haya Eh Kristo Paulo anafanya kama Kristo anachomwambia wale watu waliokuwa wanatoa vingizio au Paulo naye yuko kama wale wenye vingizio. Paulo anasema sikwenda kushauriana shauriana na watu. Jamani sasa kuna neno la Mungu nimelipata uko na nini na naondoka basi mnasemaje? Ah, anasema niliondoka bila kushauriana. Haina maana kwamba uongoke kabisa uondoke lakini roho yako ihamishe moja kwa moja iweke pale ambapo Kristo amekuita. Eh tuende katika kitabu cha Wengine watakwambia kisingizio cha kwanza ndio hicho kwamba jamani nataka nini age napata kibari niruhusiwe na nini hivyo vitu vyote ni kisingizio cha pili utasikia eh ah hata hiyo kanisa sio lazima sana unajua kitu cha msingi sana ni nini watu wanachokwambia ni kutenda matendo mazuri. Hai majibu ambayo kuyasikia. Kanisa sio lazima sana ili mradi tu utende matendo mazuri. Utu, kama ni sadaka uwape watu wenye sal, uwape sadaka watu wenye shida, uwasaidie watu, uwe mwema, sio lazima uende kanisa. Je, ndicho Biblia inachosema kwamba msiache kukusanyika? Ni majibu ya mwanadamu ya moyo wake na nafsi yake, lakini sicho Mungu anachoeleza. Waje tusome kutoka katika Tabu cha Yohana mlango ule wa 12. Yohana 12 anasema hivi. Kila kisingizio cha mwanadamu, kila maneno ya uongongo mwanadamu, Biblia inakuwa na majibu yake yaliyonyooka. Uendeje badala ya hiyo. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana Yohana 12 mstari wa 8 anasema hivi. Yohana 12:8. Nani uko pamoja na mimi? Anasema tuanzie mstari wa 6 naye tuanzie mstari ule wa 
wanne anasema hivi yaona kumda sana itafuta nani lakini atafuta nne kwa sababu hoja imeanzia njua kidogo anasema hivi basi yule askariote mmoja wapo wale wanafunzi wake ambaye ndiye aliye atakaye msaliti akasema mbona marehemu hii haikuuzwa kwa dinari tatu wakapewa maskini wewe kwambie ukiona mtu anakuambia kwamba hataki kushughulika na mambo ya Mungu yeye ye yuko biza na maskini ujue yuda yule ni yuda iskariote ni ndio biblia ina majibu yake yote Huyu anayekuambia ah kanisa sio lazima mambo ya Yesu sio lazima kikubwa ni matendo mazuri unaamka una tena matendo mazuri unasali kwako peke yako una alafu ukipata hela unatafuta hata watoto wawili labda mayatima unawasaidia na nini umemaliza jukumu lako sicho Mungu alichoagiza Hawa huyu Yuda alitaka mambo ya Mungu yanayomhusu ya, Yesu yasimame washughulike kwanza na maskini na ni mwema na kuambia dunia ya leo ingesimama inge pamoja na na Yuda isingesimama na Yesu na yule mwanamke Mariamu aliye aliye mwagia marehemu sio bahati mbaya ni ta, ni jibu lilokuwa Mungu alijua haya mambo yatakuja yule mwanamke alichochukua alichukua ile mafuta mazuri ya nendi safi ya marehemu safi akamwagia Yesu ye chuma chote kikaja harufu na yale mafuta yanaonekana yaka yakasafisha ile sehemu na nina nini wote vile Yuda akachukizwa na inaonekana na mitume wengine vile. Wa Kristo hao. Wakachukizwa wakasema ilitakiwa haya mambo yasifanyike kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya Mungu. Hivi vitu vya kanisa acheni tutakuwa tutoe sadaka kwa maskini ndio jibu sahihi. Lakini Yesu ndicho alichojibu. Mstari wa sita. Naye aliyasema hayo si kwa kwa kuwahurumia maskini bali kwa kuwa ni mwivi naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Wewe kwambie watu hawasemi kwamba tutoe sadaka zetu si lazima twende kanisani kwanza kanisani ni mbali unatakiwa kutembee saa nzima saa nzima. Kwenda saa nzima tu ni mbali kwake. Eh hawasemi hivyo kwa sababu kweli wanawapenda maskini. Ni kwa sababu hawamtaki hawa Kristo. Ndio jibu. Eh ndio sababu Biblia inafafanua Mstari wa saba, bado Yesu hajajibu. Emsikie Yesu anavyojibu. Basi Yesu akasema, "Mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu." Eh, mstari wa nane anasema, "Kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamna siku, hamnae siku zote." Yesu anataka kuambia kwamba ninapokuja kwa swala kwa mbele, wekeza sana kwa mambo ya Mungu ambayo ni machache maskini wamejaa hata ukisaidia huyu kuna mwingine naye na aliyesema ni Yesu siwezi nikatoka hapa nikaonyesha huruma kubwa sana kuliko ya Yesu Kristo wewe kwambie kama una nauli ya kukuongoza kwenda kwenye kanisa zuri ukalipa shilingi 5000 kwenda 2500 ukarudi kwa 2500 nenda kuliko kuitoa kwa maskini ndicho biblia hicho sema Mwingine anamwambia sasa kuliko kuchukua hii hela nikalipa mbali nikaenda mbali nikalipa nini nikawatajirisha wenye magari yao na nini si bora nichukue hii 5000 nimpe maskini ale Yesu anasema sio bora Hivi vyote ni visingizio Dada anaelewa maneno Tuko wote Hicho kisingizio cha kwanza hicho ni cha pili cha kwanza umeona ni nini ni, ni mambo ya kifamilia e, siwezi nikaja mume wangu haja aniruhusu nenda kamtendee mema mume wako mpikie chakula kizuri siku nyingine uki, 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 uki. kanisa likikuza likizao utukufu na utakatifu kwa mashako siku nyingine hata mume wako atakufuata kwenye hilo kanisa hata mke wako atakufuata hata mwana wako atakufuata e, hata baba na mama wanaweza kakufuata kama lakini kuna watu wengine anaweza kaenda kanisani labda tuanze na sisi hapa mmeja mlo wengi ni vijana vijana. Badala yani inatakuwa lile kanisa ile huduma ya kiroho hata kama labda ni mzazi hajakunga mkono kushiriki mtu. Alafu kama unaenda labda kwa kulazimisha au kwa kujiomba ruhusa na nina hajaridhia lakini akiwa naona unabadilika kwa wema I, nuru ya Kristo inaanza kutokea ndani yako siku nyingine badala ya kukuzuia atakwambia vipi leo mbona uendi bwana 
Yaani baada ya kuona kwamba ume ulikuwa tototo tukutu tukutu kanisa liko na kutengeneza tengeneza. Ulikuwa mtoto wa kutembea usiku unaanza kuwa na utaratibu wa kuja kwa wakati na nini? Eh anaanza kusema eh vipi? Sasa leo kanisa lenu wamefunga mbona hujaenda sasa? Mara kwanza taanza kama na kukijira lakini kumbe nataka uende. Kwa sababu aliona kuna kitu kimezaliwa ndani yake. Eh? Visingizio hiyo. Kanisa ni, ni muhimu kuliko kuliko hata hao unaita ni maskini. Mwe kwambie tuna jukumu la kusaidia watu. Kweli kabisa lakini tuna jukumu kwanza na Kristo. Ndiyo sababu ninaenda sema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote kwa roho yako yote kwa moyo wako yote kwa kwa, kwa, kwa na, na yote vile. A, na anasema na ya pili ime ya pili inakuja namba mbili ya pili ndio kuwapenda watu ndio kuwa tayari maskini lakini ya kwanza wekeza kwa Mungu kwanza. Eh ndicho Mungu anachosema. Leo hii watu wanataka kuzipangulua. Eh wapende watu kwanza wapende maskini. Alafu kama kuna kitu kimebaki baki mjaribu mkumbuke na Mungu wa. Usijitengenezee dini yako ndugu yangu. Biblia inasema hivi. Eh. Matendo ya mitume mlango wa 20. Ndio ya mitume 20. Tuko tunajibu swali au kichwa cha somo la leo tunachosema kweli makanisa mengi si hayapo mazuri. Lakini nifanyeje? Kisha ya kwanza acha tuvisingizio. Tuko tunaangalia vile acha visingizio. Eh, acha visingizio. Eh, lakini tunaoja kuona sasa kweli inawezekana huna visingizio una nini? Lakini kanisa haripo karibu. Nifanye nini? Au haripo. Hoja ya pili ninasema aamini msali mwingine ambao unaongezea nguvu pale au ufafanuzi zaidi ni matendo ya mtume mlango wa 20 msali wa 28. Emsikiliza. Yesu Kristo kalinunua kanisa kwa damu yake. Wewe kwambie damu ya Yesu Kristo ina thamani kubwa huwezi kuilinganisha na kitu chochote kile. Huwezi kuilinganisha hata na maskini. Wekeza kwanza kwenye kitu kilichonunua kwa damu ya Yesu Kristo. Jenga lile kanisa. Na hilo kanisa unaweza kukuta unalijenga likaje kafikia maskini hamsini kuliko wewe maskini wako mmoja ule uko unataka kumdanga danga. Jenga kanisa, jenga mwili wa Kristo. Eh. Bila nasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28 na anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo hilo ni kundi la, la kanisa hiyo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu wekeza katika kanisa kulilisha kuliwekeza kulijenga kulisupport kutokukosa katika ibada ndicho anamaanisha anasema kanisa alilolinunua kwa damu yake mwenyewe kitu kilicho nunua kwa damu ya Yesu lazima kipewe kipaumbele cha kwanza. Weka kipaumbele cha kanisa kabla ya kazi yako. Mara nyingine na, nafanya kazi ya wanadamu duniani. Naweza nikakosa muda wa, wa kufanya ibada katikati ya wiki. Kwa tuna ibada ya Alhamisi. Baadhi ya wiki twa kulingana na tiba hivyo kwangu mtafanya Jumatano. Kishukuto, kutoa siku mbili. Tutakuwa na ibada. Isaya. Eh, siku ya Jumatano jioni. Kwa hiyo nikikosa nikajikuta haina ubaya hatutaki vile vile kukataa mara moja moja au kupata dharura za kikazi eh lakini itafutiwa wakati wake ilipe au labda kama ukikosa siku hii labda kumetokea kitu kisicho cha kawaida nyingine usikose na nyingine na nyingine lakini kuna mwingine Jumapili Jumatano hii au Alhamisi hii au Jumapili hii anapata dharura inayofuata ni dharura inayofuata ni dharura inayofuata amesafi inayofuata siji nini inakuwa ndio majibu yake ni lele Mungu kumdanganya Mungu tajidanganya mwenyewe Dharura Mungu anazielewa kabisa lakini msingi kwa mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii ni haki mara nyingine kukosa kwenye ibada zinazotokea nyakati za kazi inakubalika kabisa Kabisa lakini tafuta mbadala wake tafuta siku ya kuilipa ukiona umeshindwa basi ni dharura hutokea mara moja moja tu lakini kuna watu wengine ni mtindo wao anasema ni kama ilivyo desturi yao kwenye mstari tulofungwa nao desturi ya kukosa ibada amen wewe kwa mimi ama neno nayo kwambia ya sikuchoshi ya kujenga ya kutie moyo 
eh yajue kwamba Kristo anashughulika na wewe na hapendezi sio furaha yake kukuona umelegarega akiona umelegarega anaumia kwa sababu anajua kwamba ndio chanzo cha kupotea ndio sababu wakati mwingine anaweka maneno mengi 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 ili mengine yanaweza kawa kama yanakuwajibisha mengi lakini yote katika yote ni katika kujenga kuongoza eh unaweza kuniambia kwamba Ah leo Jumapili bwana imejifunza neno lakini halijanitia moyo mpaka najiuliza nguvu yangu wiki yangu yote hii nitakuwa na nguvu gani bwana ili neno linakutia nguvu kama ni chakula unashiba mpaka chakula kingine za hapo kutana utakuwa bado una nguvu umejifunza vitu vingi eh Matayo 16 Biblia inasema msara wa 18 inasema nami nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitafishinda Unachotaka kusema ni nini? Kristo kawekeza bidii katika kanisa. Kwa hiyo usitafute vigezo vigezo, e, naenda muda wangu na nini. Yaani ujue kwamba ni kitu ambacho Kristo kakiweka kwa kwa nguvu nyingi kwa ndicho kilichomtoa jumbi mbuni. Sicheze na kitu kama hiyo. Eh. Matayo Eh Matayo 29 Matayo Matayo 23 Hivi ni aina ya visingizio visingizio kabla hatujaja namna ya kufanya kuna ah kwanza tunaanza na kuonyesha wale wanaodanganya danganya eh ni kwa sababu hii na hii na hii hapana au tunawaeleza kwamba uongo huko hivi hivi na hivi lakini tutakuja hata wakati mwingine labda unajua watu wengi tumedanganya nani ambaye hakudanganya ni wenyewe nimedanganya lakini Mungu hatutaki tudumu katika hapa lazima nanyi mtajua kweli Eh. Wakati mwingine mtu anaweza kudanganya hata kwa sababu ulikuwa hujui kweli. Ndio. Ukishajua kweli unaacha kudanganya. Eh. By the way, jifunze kuishi maisha yasiyo ya kudanganya danganya. Amina. Ukimwambia mtu neno, aamini kabisa kwamba huyu atie niambia ni kweli. Leo nimechelewa kufika kwa sababu kukuwa nini na hii nasema kweli kabisa huyu ndio alichokuwa. Kwa sababu track record yake. Eh, eh background yake tabia zake za awali hazionyesha kwamba huyu ni mdanganyifu mdanganyifu kuna mtu mwingine ana ndimi 77 tata 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 vijana mnapokuwa msikue na ndimi tatu tatu ni tabia ya kishetani siku ya kwanza shetani anakuja duniani dhambi yake ya kwanza anaipotosha dunia alianza kwa uongo alianza kamdanganya hivi hakuanza kwa kuua hakuanza kwa ku Okay, aliunganisha uongo na tamaa. Lakini msingi wake ulikuwa ni uongo, ndio sio? Ni tabia mbaya sana. Jitahidi sana kuepuka kujifunza kuwa na tabia ya kudanga. Na ukisha ionjo huwa ni ngumu sana kuiacha. Eh? Ni kama kuvuta, ni kama dhambi yote ile. Kama hujaanza kudanganya usijifunze. Wengine hujifunza kutokea kwa marafiki. Wengine ni kama ameumbwa nayo. Mwingine anafanya tu kama ushabiki. Lakini unafanya kitu kiushabiki. Hivi kwa mfano ukivuta sigara kiushabiki, shabiki. Ah mshikaje hivi nirushie. Hatimaye utakuwa mvutaji wa sigara na madawa ya kulevya vile vile. Na bangi. Usijifu usijaribu jaribu dhambi kwa matani matani. Eh, usitoka hapo ukasema ninatafuta niko nafanya kama majaribio ya kutafuta si boyfriend na mshikaji nimemuona na wenzangu wanaye una wewe unaigaiga pana. Si kuna unataka kutafuta mwenza, utafute seriously katika misingi ya kimungu utafurahia maisha. Dhambi sio za kujifunza funza na kubatisha bata kujaribu jaribu. No. Matayo 23:29 nasema hivi. Matayo Tayo 23:29. Nasema hivi. Lakini mara baada ah uh, sio hiyo, sorry. 29 nasema hivi. Ole wenu waanishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki na kusema kama sisi tusinga alikuwa hapo zamani za baba zetu. E, kama sisi tungalikuwa hapo zamani za baba zetu hatunga nishirikiana nao katika damu ya manabii hivyo majishuhudia wenyewe ya kwamba nyinyi ni wana wao waliouaua manabii Mungu anachotaka kuambia ni kwamba kuna watu kutoa kisingizio kwamba 
ni kwa sababu ni, ni kama mtu anakuambia kwamba ah nisingekuepo wakati wa Yesu ningekuepo wakati wa Yesu nisingemuua mimi ningekuwa kinyume leo hii tunamuua Yesu kana kwamba tulikuepo siku anawaomba msalabani eh kigezo tu kwamba e, kama kungalikuwa na kanisa zuri nisingekuwa na kosa huko ni vigezo vikezo e, kama tungalikuepo wakati wa manabii wa kale tusingaliwaua Mungu anasema ni kwamba huo ni uongo tu mmepishana muda lakini aombe kuwepo ungefanya hivyo hivyo kwani hawa watu ama nabii hawa hawa hapa tuliposoma kwenye e, Mathayo 23 hawa watu Mungu anawasifia Kristo alikuwa anawasifia lakini hawakufanya hiyo dhambi hawakufanya ila wanasema tungalikuwepo tusingeifanya Mungu anamwambia mnaifanya leo hii leo hii mtu anakuambia ningalikuwa na kanisa zuri ningekuwa ninakuemo kanisani bila bila kukosa ningeshiriki kikamilifu jibu ni kwamba hata ningekuwepo usingeshiriki ni usingizio amen eh leo hii ngoja niwape mfano wa hili huu msani nuso kwa uhalisia kabisa leo hii naanza ngapokea simu e, mtumishi nina matatizo nguvu za giza zimeandama na nini na nini eh mwingine anakupigia anamwambia mtumishi maisha magumu na nini yani sina mwelekeo na nini mwingine anaanza akapiga anasema ninapenda sana neno la Mungu Biblia na nini unaambia sasa kilicho kupa shida ni nini hizi nguvu za giza ah, okay Una, kuna namna nyingi unaweza kumwambia okay unataka ushindi dhidi ya nguvu za giza kuna mmoja yuko mwenge pale ananiambia mtumishi nataka kuishi maisha masafi ya matakatifu nimesikia neno lako nimelipenda nikamwambia uko mwenge njoo nikufundishe njoo tushirikiane tujifunze neno la Mungu pamoja hilo leo sikia ilikuwa ni somo moja lakini yako mengi ndio ndio hivi unaweza ukashinda unaweza ukaishi maisha masafi matakatifu bila kulishwa neno la Mungu na kulishiba na kuambia aliposikia maneno kuna kumhitaji kuwajibika kujikuja au kukutana akafutika nadhani namba kaifu. Kwa hiyo anamwambia maelezo yake ni kwamba ningekuwa na yani ningeweza kuwa mtakatifu mpango wangu ulikuwa mtakatifu lakini hataki kuchukua hatua. Eh. Kungekuwa na kanisa zuri tu ningekuwa mshirika safi. Anamwambia okay, lipo hata ni visingizio. Hiyo ni visingizio. Eh. Eh. Watu wengi sana ambao tumekuwa tunawasiliana, wengi kabisa wengi. Ukijaribu kumuonyesha njia ya Mungu, njia nzuri. Inakuwa ni kama tiketi ya kumuondosha kabisa. Hataki kuendelea. Ngina kwambia mtumishi ndoto zinanisumbua, nimefanya nini na nini na nini. Ukianza kumwambia kwamba ndoto ni mashambulizi ya shetani sehemu kubwa kwa ulimwengu wa sasa hivi. Kama ni zile zinazojirudia na zinakutia hofu na nini. Ukaanza kumuonyesha kweli namna ya kuishinda. Anachukia na kumbe alikuwa anataka aote zile ndoto e, yani kama namna si. Yaani ni, ni ngumu ni stack nataka kwa ufupi. Ni wale watu wa stack nataka. Eh. Ndivyo ilivyo. Tuende kwenye Tuna kwenye hoja sasa. E, hoja ya pili ya kwanza ilikuwa ni kwamba watu wengi anakuambia sina kanisa sina nini huwa ni visingizio. Wale wengi. Hoja ya pili nasema hivi. Ukiwa na kiu ya kweli Mungu atakupa kanisa zuri. Yaani kama kweli akakupima akaona moyoni mwako huyu mtu anachotafuta anaitafuta kweli Mungu atakupa kweli kabisa. Kwa hiyo Mungu mkono wa Bwana hujapungua hata ashindwe kuokoa E, atalileta tu atakutafutia mtumishi anaweza hata kumtoka nchi ya mbara anasema watu hawa e, anasema wat, watakuwa nafundishwa kwa lugha za kigeni lugha ngeni Mungu anaweza akakuletea hata mwingilisti kutokea mbali akaja kakaa karibu na kwenu ma Adam kuna kweli inatakiwa moyoni wako e, ndivyo ilivyo kwa hiyo wewe wame ukisikia kuna nchi hivi wewe wame ukienda nchi kama Iran Iraq hata Israeli unadhani kuna, kuna kanisa kuna kanisa mengi ya, ya kimungu yako pale 
mnivyosikia haya hapo si ndio sio kwa sababu Mungu hana uwezo kupana makanisa ni kwa sababu hawana kiunayo yakifika pale wataya watayatesa na kuyavunja na kuyachoma moto ukiona kuna nchi wewe waambie hebu sikiliza huu ujumbe uondoke nao ukiona nchi kama ya Tanzania kumejawa manabii wengi wa uongo ujue ndicho watu wanachotaka watu hawana nia na manabii wa kweli akija nabii wa kweli watamtesa watamtenga eh kwa hiyo kile kile Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa saba anasema tafuteni mtapata bisheni mtafunguliwa eh ombeni mtapewa ukiomba kitu chema Mungu atakupa kile kitu chema ma Adam kipo katika mapenzi ya Mungu na hakuna kitu chema zaidi ya kanisa la, la kukuhudumia kiroho lakini huko kama ulitaka kwa mfano tumekuwa tunahubiri hapa injili ya kweli vitabu kwa vitabu kila kitu lakini angalia jinsi ambavyo watu wana, anataka tu umwambie maneno mawili matatu ukimwambia kweli mnafu tumemalizana na watu wengi bila kusonga mbele waliotaka kujua mambo ya Mungu mara nyingi sana wana wameshafika zaidi ya moja ni kuambia kweli kwa sababu watu hawakuwa na nia na kweli ya Mungu ni visingizio lakini ukiwa na nia ya kweli Mungu atakupa kweli kabisa kabisa kweli kabisa Luka 11 Kwa Mathayo 7:7 nimeisema mdomoni kwa sababu ni maarufu eh, ukiomba utapata ukibishwa hodi tofunguliwa tafuta utapewa ukiomba utapewa ukitafuta utapata Eh na yote ilikuwa katika muktadha wa kumomba Mungu. Sio lazima yari mambo ama sio lazima kwamba anamomba Mungu kiti moto anipe. Anaweza akakupa anacho lakini alikuwa anatafuta kwanza tafuteni kwanza ufahamu mbinguni na haki yake yote. Omba haki ya Mungu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha eh ndio naenda ndio naenda. Eh mimi nenda haraka sana kidogo. Luka Luka 11:13 anasema hivi. Luka 11:13 ndugu yangu usichoke jamani ama neno la Mungu anajaribu kukutakasa. Kweli kabisa. Lengo ni utakaso wa nafsi yako na ya kwangu. Eh, na wewe unatafuta kutoka mbali, nijifichie nyuma ya simu yako. Okay? Um, uka mlango ule wa 11:13 Biblia inasema hivi. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu hao wa muombao wewe kwambie ukimomba Mungu roho mtakatifu atakupa unajua Mungu akupa roho mtakatifu ni nini hata taka ulewe kwa sababu roho mtakatifu mta atagombana na ulevi leo hii ukimwambia mtu wape wape yule roho roho mtaka vitu eh mwenye tamaa sio mtakatifu wape roho mtaka vitu wape roho ya mashetani hao hawana shida kwa sababu hawashini hawana tatizo na ulevi hawana tatizo na washirati na uchafu lakini roho mtakatifu uki, Mungu akikupa ujue atataka mwendeni mwende kitakatifu takatifu ndicho watu hawataka mtu anataka awe na roho mtakatifu wa Mungu awe na kanisa na nini lakini aendelee kuishi kama dunia haiwezekani kwa Mungu hata muachilia roho wake mtakatifu aje kwako awe na nguvu za za roho mtakatifu katika maisha yako kama naona anakuja kukaa ndani ya ulevi anakuja kukaa ndani ya utamaa ndani ya uchafu ndani ya fikira chafu anaondoka roho mtakatifu anazimika kwa hiyo ukimwomba roho mtakatifu katika kweli kwaomba kanisa na Mungu mtakatifu ni vitu vimoja Mungu atakupatia kama unastahili kama uko tayari kupokea maneno magumu kidogo eh magumu sana sio magumu ni kweli tuende katika Soma katika kitabu cha Yeremia 29 sasa fungua kwa ajili ya muda. Yeremia 29:13 anasema hivi. Anasema watu watakapomtafuta Mungu kwa bidii watapatikana kwa hapo. Kwa mfano huko kanisa tunasinzia kama mmoja wetu. Aya <laughs> vote vile tuendelee. Watu watakapomtafuta Roho Mtakatifu eh, eh, najua kwa sababu binadamu huwa tunasoma Biblia kwa nadra. Ngoja nifungue pale ni hata kama tutakaa sana bana. Leo ni Jumapili ni siku ya, ya mambo ya Mungu. Haina ubaya kuyafanya vya kutosha. Yeremia 29:13 Biblia inasema hivi, "Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote." 
kimtafuta Mungu kwa moyo wako wote yuko anapatikana tele tena tele sana wewe kwambie Mungu anapatikana kiraishi kuliko kutafuta kazi Mungu anapatikana kiraishi kuliko kutafuta mchumba Yes Kwa mchumba atakuja na masharti Mungu anapatikana kiraishi kuliko kila kitu Ukiona Mungu hayupo kanisa halipo nini la kweli ujue hawakustahili na hawatalipokea eh ila watakwambia kama tungalikuwa na kanisa zuri kama tungalikuepo wakati wa baba zetu tusingaliua manabii utawaua tu hoja ya tatu na ya mwisho kwa hoja ya kwanza kama huna kanisa zuri ufanye nini hoja ya kwanza tuache visingizio tumeona visingizio mbalimbali naweza katupata hata mimi na wewe si kitu cha ajabu kabisa kitu cha pili ni kwamba ukilitafuta kanisa zuri kwa bidii mtafuta Mungu kwa bidii anapatikana kwa hiyo Mungu wala sio sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa kumi hiyo misali sikwani imeweka kwa sababu misali mingi mlango wa kumi anasema angalia Kristo sio kwamba hayuko juu mbinguni kwamba yuko tu mbinguni ndiye anatapanda amlete au yuko chini kuzimu ni nani atashuka mpaka sehemu za chini amlete anasema tazama yuko pamoja nawe nao yuko mdomoni mwako yuko kwenye macho yako yuko kwenye simu yako kwenye simu yako kuna biblia pale yupo kila sehemu kimtatoka bidii yupo ni unajua mwingine ambaye anapatikana kwa bidii kiraisi shetani <coughs> kabisa kwa sababu anamkopi Mungu shetani hana hana, hana ratiba yake hoja ya tatu inasema ifanye nini wapo hakuna kanisa zuri na imetokea yani huna visingizio kweli hali kweli hali mimi nilipitia kwenye hali muda mrefu kwa na tutafuta mnakumbuka tulipokuwa kabla tu kusanyika mahali hapa tulianza tukawa tunasafiri kila jumapili tunaenda huku mara tunapigwa huko tunaenda huko tulizunguka sana sana kabisa tunaenda magharibi na mashariki sasa ukiwa huna cha kufanya hebu twende huna huna kanisa zuri Mbili anasema katika mtu ndio kwenye Mathayo 23 niajibu haya maneno ah mdogo mdogo niajibu haya maneno kwa 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 Biblia Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo okay kwa ajili ya muda muda umeshaenda sana naomba ni nieleze kwa ufupi tu Yesu aliwaambia watu Mathayo 23 msaidie kwanza kuendea mpaka 4 Nimeasema tu mdomoni. Anaaliwaambia watu walikuwa wanamsikia anasema mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa. Eh, watakayo waambia muyatende lakini katika njia zao msienene. Yesu Yesu alikuwa apeni mafarisayo. Alijua ni manabii wa uongo na nini. Lakini anasema kwa vile bado ndio waliomo kwenye nafasi ambayo ya, ki, ya, ya Musa. Wameharibu ndio. Wameichafua ndio. Lakini sitawaambia watu kwamba waachane nao kwa sababu wamekaa kwenye kiti cha Musa nendeni mkawasikilize ila pimeni ya yasiyo stahili mienendo yao ambayo ni mibaya muiache vingine watakapokuwa wanasoma kwenye kitabu cha Mungu mvisikie eh kwa hiyo unaona kwamba Yesu pamoja na kwamba alijua kwamba makanisa mazuri hayapo wamebaki mafarisayo hakuambia watu Yesu angeweza kuambia akasema hivi mafarisayo ndio wamebaki hakuna mwingine basi msiende kanisani sina ikalo. Hajawaambia hiyo. Lakini leo Mkristo anakuambia hakuna kanisa nzuri, sitakwenda kanisani. Je, anaenda sambamba na mafundisho ya Yesu kwenye Mathayo 23? Yuko kinyume. Anasema kama huna kanisa kabisa kabisa nienda katika hilo hilo liloko karibu na huko. Lakini tumeona kwamba ukiwa na nia ya kanisa nzuri, Mungu atakubali hilo bora. Tumeona hapo juu. Hoja ya pili, ukisoma katika Samuel wa kwanza mlango wa tatu kwa kuna mtu alikuwa anaitwa Elkana alikuwa na wake wawili walikuwa wanaenda Yerusalemu kuto eh, walikuwa nato, wanaenda walikuwa wanaenda Shilo kila mwaka kuabudu yani ilikuwa ni mbali yani ni kutoka kama mkoa ni kama utoke hapa labda uende labda Dodoma lakini kulikuwa kuna kanisa liko mbali kiasi hicho ujume ni kwamba kama huna kanisa zuri karibu nenda mbali hata kama utakuwa unaenda mara moja kwa mwezi nenda huko huko hawa walikuwa na ilikuwa mbali kiasi kwamba walikuwa naenda mara moja kwa mwaka lakini hawakuacha kwenda eh kama huna kanisa zuri karibu hapa siongelei 
ndani ya mwendo wa saa moja mawili matatu na ungelea umbali kabisa labda kama kama mtu angekuwa yuko Morogoro akasikia kuna neno la kweli liko Dar es Salaam anaweza kawa na kuja mara moja kwa mwezi mara mbili akala neno akaenda huko Mungu atamtafutia kanisa huko hawa watu walikuwa naenda mara moja kwa mwaka wakati wa wa wa, wa emtende kwenye ruka pale ruka 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 10 na ruka 2 na moja akina Yusufu Yusufu na Mariamu mama yake Yesu na Yesu mwenyewe walikuwa hawana kanisa kule Galilaya walikuwa hawana hekalu walikuwa wanaenda Yerusalemu mara moja kwa mwaka eh lakini hawakuacha kabisa sasa mara moja ni mfano tu lakini naweza kawa mara moja kwa mwezi naweza kawa mara moja kwa wiki mbili kutegemea umbali hapa tunaongelea kutu hao watu enzi hizo walikuwa hawana magari walikuwa na, na punda na, na, na farasi ni matajiri mas, watu wenye uwezo leo hii mtu amba, anaweza akatoka hata chalinze na gari akaja kanisani hata Dar es Salaam wakati mwingine kumtafuta Mungu inahitaji kujikana kukutoa katika ile hali ya furaha yako uliyozoea ikakulazimu wetu eh kweli kabisa hivi kwa mfano mtu ukiwa huna shule labda unaishi chalinze mfano kwa huna shule nzuri shule nzuri iko Dar es Salaam utashindwa kupeleka mtoto Dar es Salaam eti kwa vile tu sijapata shule bora ma, maeneo ya karibu no hospitali kwa hiyo mtu yote una uwezo wa kuvifuata mbali isipokuwa tu kitu peke yake macho unaweza kukifuata mpaka ukipate ndani ya kutembea dakika mbili tatu ni kanisa tu unajua mtu hana nia na kwa hiyo kama huna kanisa nzuri karibu panga ratiba yako unaenda mara moja kwa baada ya muda mrefu lakini uende kwenye kanisa nzuri tuko hapa mezi tunahubiri njia ya kweli usiwe kwa tatizo zingizio um, kuna mmoja anamwambia mimi niko panga moyo niko wapi mara moja panga mara moja njo kama unaenda Yerusalemu eh cha tatu kuhamia hamia tafuta leo hii mtu yuko radhi kuhama taifa kufuata kazi eh yuko radhi kuhama nyumbani kwao kufuata chochote kile ikilazimu mtu anaanza kawa yuko same fraud amepanga mbali sio kwake kabisa nenda kapange karibu na mapapa unaweza kupata kanisa na utakuwa umeonyesha Mungu kwamba umemprioritize ume umemweka mbele eh mtu mwingine anakuambia mtumishi ni huko huko mbali lakini amepanga pale Nini kapange pale karibu na kanisa? Ambapo unaweza kupata huduma ya kiroho. Kama mtu anafata shule, anafata e, kazi, ana, anahama nchi yake. Mwingine ana, ana, anahama kazi, anahama Tanzania anaenda mpaka Washington DC. Kwa sababu kateuliwa kwa baruzi. <coughs> eh. Mimi kuna makanisa mazuri hapo Marekani, ningekuwa na uwezo wa kupata visa ningeenda. Habis. Lakini hawapokei kiraisi wa wageni basi nabidi ni stagu hapa. Biblia inasema katika ukisoma Ruthi Ruthi ah kwa ajili ya muda nifafanue tu. Ni wasipendi kuhubiri muda mrefu kidogo. So unajua attention ya mtu sio. Lakini Ruthi Ruthi alikuwa mke wake Naomi. Alikuwa hana kitu chochote cha cha kuambatana na Naomi. Mume amekufa, Naomi nani maskini amezeeka na nini? Ruthi akawa inaonekana alikuwa ashamjua kwamba Mungu wa, wa Naomi watu wa Yuda alikuwa ndo Mungu wa kweli. Ruthi alikuwa mtu wa Moabi. Taifa ambalo lilikuwa la ovyo ovyo kabisa. Halina Mungu. Akasema mimi nitakufuata wewe. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Utakapoenda yani inaonekana alikuwa anamfuata Naomi kwa sababu ya mambo ya Mungu. Ukisoma vizuri ni Ruthi ni Ruthi mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 17. Sina muda kwenda huko. Lakini kwa nini si usome? Kuna ubaya gani? wa kuhangaika na kuupata. Mtu ndio kwenye kitabu cha Ruth. Ruth iko karibu na na Samueli wa kwanza. E, Ruth mlango wa kwanza sana 10 na 6 moja ni usome anasema hivi. Na ye Ruth akasema usinisihi ni kuache, nirejee nifuatane nawe. Ma ni nirejee nifuatane nawe, nisifuatane nawe. Maana wewe u, uendako nitakwenda, nawe uka hapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Eh, Ruth aliona kwamba nikipoteana na huyu mtu anayeniambia mambo ya Mungu, bora nimfuate ili kusudi Mungu wake 
iweze kumpata. Huyu mtu uko radhi kufuata akaacha nchi yake akaenda mpaka nchi ya Yuda ambapo kulikuwa kuna Mungu wa kweli. Acha nchi yako, acha sehemu uliko hapa. Njoo sema baba karibu na neno la Mungu lile. Eh. Ukiwa maamilifu katika dogo utakuwa Mungu atakupa eh, vivyo vikubwa zaidi kwa sababu anajua amekupima wamilifu wako. Eh. Ukisoma katika kitabu cha mwanzo wa Ibrahimu mwanzo wa 12 Ibrahimu alikuwa anakaa katika nchi ya Uru nchi chafu kabisa mwanzo wa 12 moja nchi ya waovu kabisa Mungu akamlazimu kumhamisha kutoka huko akampeleka katika nchi ambayo ilikuwa ni ije iwe nchi ya ahadi nchi ya wokovu Kanani eh ambao Mungu alikuja baadaye kuifanya nini kuifanya nchi nchi ya, ya, ya Uyahudi nchi eh eh anasema nchi mpya ndio aliyo hapa oe alihama kumfuata Mungu Ibrahimu alitembea kaenda nchi ya mbali kama ikulazimu kutembea kwenda nchi ya mbali naenda na mara nyingi usafiri umerahisishwa dunia tunayoishi kuhitaji hata kuhama ni kuwa tayari tu kusafiri kwenda mbali kidogo na vyombo vipo oya kwambie leo hii uweze kusema kwamba hakuna kanisa zuri leo hii kuna internet Ukisoma katika kitabu cha Korosai 4:16 Paulo anasema huu haraka nilio utumia Korosai ukasome vile vile na na kwa, kwa kanisa la Laodikia Kwa lugha nyingine somo likihubiriwa kwenye hili kanisa lipeleke kalihubiri kwako nyumbani kwako liweke vizuri li, hilo hilo yani kuna uwezo wa kufikiwa na neno la Mungu kwa njia nyingi kwa namna hii wakati huu kuliko hata wakati wa kale na watu wa kale waliweza eh, kufikiwa na Mungu kwa namna zote hizo. Kwa hiyo hakuna visingizio. Hama fadre, tembea mara moja moja nenda mbali eh, tumia maneno yaliyotuma yaliyohubiriwa sehemu nyingine mahubiri haya tuna rekodi ya fate ya some moja baada si unasoma somo moja umemaliza soma kitabu hiki maliza hiki na hiki utajikuta unamjua wa Mungu na mkina atapanda kanisa karibu na wewe Mungu akubariki baba mimi nakushukuru kwa jina neno hili Asante kwa wema na fadhili zako mtakatifu mbinguni naomba baraka zako zikambatane na watu wako katika jina la Mungu Baba na na mtakatifu na mimi naomba Amen